بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته testing testing to life malam ni kita masih menunggu anak murid Uh, dari seluruh Malaysia uh, Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Ayah anda bersiaran dari um, Yan Kedah Homestay di Putih Ya, yeah, rumah rehat ni <coughs> Tengok ni, ha ni Gelap rumah dalam dusun Ya, yeah. nampak tak? Makam Oh, pokok durian tu Sebelah pokok durian Alright, ni di luar eh, ini duduk du, di, di luar uh, I'm outside um. <coughs> Ok, um. kita masih menunggu je lagi ya eh. Siapa yang nampak, oh ada Sabah pun ada eh. um. Yakut Safari, YB, YB Classmate saya um. Um, RMC Royal Mt College Budak Boy right. um, Malam ni uh, Ayanda akan uh, Bercerita tentang tajuk uh, Bina Wasis Buat Tapi sebelum tu nak ucapkan selamat um, Nak wish kah Kita dah masuk mana Tahun Masihi Tahun uh, Masihi um, 2018 Bermakna umur kita tu dah Bertambah setahun Um, dan tak terlewat kena ucapkan tahniah kepada semua yang buat closing terbaik Disember lepas ya anda deserve uh, deserve applause eh uh, tahniah ya uh, hari ini kita nak bercakap tentang uh, topik uh, untuk 2018 yang gemilang mana kita nak bina satu perniagaan yang mampan yang kuat Kuku, supaya ia bertahan lama uh, Supaya dapat diwarisi Oleh anak cucu kita InsyaAllah um, Tajuk yang Ayah nak pilih ni ialah uh, Buat bina, usus buat, terbuat usus bina uh, Soalannya ada, Adakah kita membina perniagaan ini Atau kita, kita hanya membuat sahaja Are we just Doing a business or are we building The business the business, Right ini persoalan yang yang amat penting bila kita nak melangkah ke tahun 2018 ini um, uh, dengan satu uh, tekad semua orang kata nak maju semua orang kata we want to be better than last year itu seorang yang normal waras mereka nakkan tahun 2018 ini tahun yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan sebagai seorang suami seorang Seorang bos di pejabat, seorang uh, isteri, jadi isteri yang lebih baik, seorang anak, nak cemerlang pendidikan sebagainya. Semua nak jadi yang terbaik. InsyaAllah, um, dalam bisnes, macam kita buat ini bisnes kita ni, we call it the people business. Dia ada seni dia, seni untuk uh, membina dia. Right? Um, supaya bisnes ini tahan lama. Dan at the end of the day, kita enjoy apa dipanggil passive income. Tujuan kita buat bisnes ini adalah supaya kita tidak lagi uh, lepas kita usaha keras 2 tahun hingga 5 tahun dan akhirnya kita dapat membina satu organisasi yang kukuh yang memberi um, pendapatan uh, yang berterusan. Income pipeline. Ataupun kita panggil macam uh, bila tanam pokok durian tu, kita tanam akarnya ke dalam, pokoknya besar, kukuh dan keluar buahnya keluar setiap-tiap musim. Kalau syekli, tiap bulan ada bonus yang lumayan. Jadi kita nak cerita ni, bagaimana nak bina bisnes ini? So, saya back to soalan yang pertama tadi. Are we building the business or are we, adakah kita... Hanya membuat perniagaan ini. Jadi soalan yang sebut tadi, yang lima soalan yang saya letak dalam Facebook. Um, kalau kita bina bisnes kita dengan betul, kita tidak akan ada masalah yang pertama tadi. 
uh, repeat sale tak ada susah nak efektif UV kejap naik pasang surut lidi kejap ada kejap tak ada macam coklat apa biskut apa cik mau uh, uh, ataupun kita hadapi uh, cubaan yang sedikit sudah uh, sudah gemuruh sudah lari di tampukang ya, di mana kesilapannya right makna kalau kita membina bisnes ini dengan tepat kita dengan uh, betul kita akan mendapat uh, stability stable dan kita akan mudah efektif cara mudah dan efektif dan kita dapat ajar duplicate benda ini kepada anak buah kita jadi kita enjoy enjoy maknanya macam saya lah Alhamdulillah uh, saya duduk di sini bulan ni saya tak buat apa pun Umi semua settle everything I just dapat call monitor tak tengok pun UV tapi Alhamdulillah dia pasti kami maintain lebih daripada 16 point 17 point akal 18 point maknanya uh, volume pun meningkat right um, dan just to remind you direct line yang ini banyakkannya ialah orang offline satu yang online ya. yang lain di bawahnya semuanya offline yang besar bawah jutawan syekh semua semua offline online jadi nak ceritanya um, dengan adanya online business untuk mendapat passive income ni lebih mudah cumanya ada cabarannya ada advantage advantage right online business ini Right. Apa makna, apa apa isu sebenarnya? Kenapa isu um, susah nak efektif at appointed rank? Kenapa susah sangat? Kenapa kita dapati banyak casualties? Banyak, banyak, um, banyak apa, banyak um, casualties? Uh, kehilangan orang. Right? Jadi isunya ialah, so, so back to soalan baik, adakah kita membina? Atau kita just buat? Apa beza dia? Untuk bertahan lama dalam bisnes ini, kita kena bina bisnes ini. Of course, kita bina keyakinan, bina ilmu kita, bina saksiah kita. Itu bina. Bina network. Adakah kita bina keyakinan uh, tentang bisnes ini? Masa depan bisnes ini? Kita bina atau tidak dalam diri kita? Terpahat tak? Tersimen tak dalam hati kita yang... This business is the long long term business. Business masa depan is a future business. Adakah kita faham dan kita yakin? Itu kita kena bina dulu. Adakah kita yakin Shaklis buat syarikat yang telah pun bertahan lama, proven, time tested yang boleh beri masa depan kepada kita? Adakah kita bina lagi kita? Dan adakah kita bina keyakinan kepada ada orang mentor kita yang mengajar kita ni? Dia akan bawa kita ke jalan yang betul. Maknanya you pilih mentor yang dah berjaya Yang dah proven Jadi ini kena bina Itu bina Bina ilmu, bina kefahaman, bina keyakinan Bina sikap yang betul Itu prasyarat yang pertama lah Cuma dari segi bisnes Apa benda yang dikatakan Beza, bina atau buat ni Contoh, contoh, contoh. Um, Kalau orang buat ni Dia hanya buat shakli Just untuk jaga pendek Contohnya untuk efektif je dan saya tengok kalau orang buat, buat orang buat bisnes ni dia hanya buat dia hanya last minute baru dia ada ada UV itu orang yang membuat right UV dia first week mm-hmm. tak ada lagi second week tak ada lagi mm-hmm. third week mm-hmm. tak ada lagi right mm-hmm. uh, ujung bulan barulah masuk UV itu itu dia tidak membina itu bukan multi level tu sebenarnya itu MATI sekali dua boleh buat Huh? Dia akan jadi shock Shock circuit hmm. right? Contoh lah contoh Jaga pendek Dia fokus Contoh orang buat saja ni ialah Dia fokus setiap hasil je Dia post Dia COD Dia rajin hmm. Tak apa that's good Memang initially kita buat bisnes ni Kita Kita kena move product Right Up to supervisor But To go higher To go up To build network anda kena move people. Ingat tak? Eh? First you move product. And then you move people. Tapi orang yang buat ni, dia hanya move product saja. Dia gerakkan produk dia. Pandai dia campaign buat Instagram. Bagus lah, bagus. Tapi dia asyik. Dia tak sponsoran. Dia tak sponsoran. Jarang sponsoran. Bila saya check, saya pergi coast to coast, saya pergi seluruh negara, saya check. Kenapa ramai susah efektif? Bila saya tanya, berapa orang? Lima orang tujuh orang dah setahun dua tahun buat bisnes that mean 
Dia hanya fokus menjual sahaja. Bila dia menjual, dia jadi salesman. Your income salesman je lah. You are not a leader. Yang kaya adalah leader. Yang jutawan adalah leader. So you must build the business. Jangan hanya fokus jangka pendek sahaja. Yes, selling sales is important. Move product tu penting. Tapi jangan berhenti di situ. Focus on sponsoring. Build your network of customer. Banner network customer. 5% berapa orang. 8% berapa orang. 11% berapa orang. Biar dia orang dapat bonus. Baru dia build untuk dia orang. Rangkaian tu biar, biar dalam. Bukan semua matahari je. Itu masalah tak banner. You penat hantar barang TOD. Hantar barang bulan ni ada, yang ni hidup, yang ni mati. Yang ni hidup, yang ni mati. Sebab you not you not building a network customer. Kalau orang tu 8% bukan dia makan seorang. Dia ada beberapa orang customer bawah dia. Kalau dia 11% 2,000 ju- jualan makan, makan seorang. Dia ada adik-adik dia, ada kawan kat pejabat. Build network untuk dia. Biar dia ada 11% tiap-tiap bulan. Dia bagi anda 600 UV. 600 UV itu kalau ada 3 orang, 1,800. Apa yang susah nak nak efektif? Kalau sebelum itu dah ada, tak banyak lagi nak efektif. So maknanya, kadang-kadang kita tidak membina network of customer pun tak ada. Kita hanya fokus on selling, selling, jual, jual, move product, excited buat barang laku. Sebelum lepas, bibik laku. Kita pun terlupa nak, nak sponsor orang, nak, 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 nak build people. Kita hanya move product. Itu kesilapan pertama yang dilakukan oleh networkers, network marketing juga. Right? Kurang menaja. Jadi kita nak bina, kita mesti menanja. Sebab menanja ni ibarat jantung. Menanja ni lah jantung ataupun uh, nadi penanjaan ini. Darah baru. Bring in new blood in the organization. You bawa orang baru, you nak semangat. Macam lahirkan anak baru. Semangat. The group is excited. Lahirkan leader baru, excited. Right? Bring in new people. Right? Ibarat pokok akar tu. Akar tu akar tunjang. Kalau leader akar tunjang. 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3. Akar tunjang ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kalau akas rabuk tu, customer tu ha, berkembang, kiri kanan, with, with. Jadi, pokok tu subuh. Se, 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 sebatang pokok yang akas tunjangnya ada, dan akas rabuknya banyak, sehat pokok tu mengeluarkan hasil setiap bulan. Kalau kita hanya ada 4-5 orang, itu pun hidup segar mati tak mahu. Seorang sponsor mak dia, kakak dia, adik dia, itu semua uh, hmm. bukan penghuni hantu. Itu uh, anak, ada orang hantu. Dia letakkan saja. Just cukupkan UV saja. Itu, that is not real. Itu akan membina. Right? So, something that, that you have to ponder. Eh? Saya rasa ini kena penting. Manager adalah jantung penagaan. You must sponsor people untuk bina. Fokus long term. Contoh saya. Macam mana cara orang buat long term? Orang bina ni. Orang buat, dia sponsor orang just for the sake of sponsoring kan? Bila apply the sponsor, dia sponsor je. You nak, you nak, 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 pegu long term, anda bukan sekadar manager tapi anda kena follow up. Anda kena bina relationship. This is relationship business. You kena bina repo dengan orang lain tu, bukan sekadar hantar barang saja. You got to follow up dengan servis yang baik. Right? Build repo. Siapa yang buat Shakli masuk saya begini. Kalau anda menajalah orang sebagaimana anda hendak ditaja. Apa anda rasa seorang tu lepas kena saja, lepas tu you forgot. Somebody saja you, kemudian lepas kena saja, sponsor, sign up, dia tinggal you. Seorang diri. Ya? Tak tak tanya khabar. How do you feel? You rasa macam, eh, this, this person taking advantage. Ambil kesempatan saja. Tapi kalau you follow up, tanya khabar, kak macam mana kak makan, okey tak? Okey ke tak? Macam mana darah dah turun ke belum? Macam mana kak makan? How do you makan selepas ke sebelum? Minum dengan apa? You follow up, you letak caring, empathy tu ada. So when you are doing this, you show you are building a, a relationship dengan customer atau leaders, then you are building the business. Bukan hanya setakat membuat, doing. Saya ada orang buat. Membuat saja, aktif buat. Memang pagi dah post dah 10, 20 posting. Dapat sale. Tapi kenapa kadang-kadang bila datang sikit cubaan ataupun dia sibuk sikit, dia balik kampung ke, cuti ke, tiba-tiba UV menurun, dia beranak ke, dia ada isu-isu sosial, bergaduh dengan suami ke ataupun anak sakit ke, jadi UV-nya rendah. Kalau dia banner network dia, network dia ada, 
Dia ada 10 orang buat 5 center. Tiap bulan 4 orang buat. Dia ada 8 orang yang buat 8 center. At least 3-4 orang buat every month. Ya memang dia buat sendiri. So your UV tak jatuh. Your UV tak jatuh. Jatuh kenapa? Sebab you tak ada orang. You tak bina orang. UV base is people plus product. Bukan product saja. UV base. Base. Bangunan rumah ni ada base sebuah. Base yang kuat adalah people plus product. Bukan product saja move. Tapi people must be built. So building means building people. Building relationship. Right? So look. Kalau anda nak nak tahan, bertahan lama, anda buatlah Shakli, tajalah orang, servislah orang, sponsorlah orang sebagaimana anda nak disponsor. Simple. Dr. Shakli kata, do unto others as you would have them do unto you. Itu pasal apa? Dr. Shakli. Mana application tu semua dalam semua aspek kehidupan. Kalau you tak nak orang tipu you, you jangan tipu. Kalau you tak nak orang khianati you, jangan khianati orang. Kalau you tak nak curi downline orang, you tak nak orang curi downline you, you jangan curi downline orang. Sebab pengalaman ayah anda, pengalaman saya, siapa ambil downline orang, tak naik pun orang tu. Tak naik pun. Last sekali, Allah hilangkan downline dia yang lain tu, kepada orang lain. Right? So, this something that prinsip atau falsafah yang Dr. Shekli tu letak dalam Shekli tu memang tepat. Shekli punya cakap. Right. Okay. Um, apa lagi? I think you all pun tahu. Uh, bila kita buat Shakli, short term, apa lagi, apa beza orang yang buat, uh, beda dengan buat. Right. Orang buat ni, dia dia hanya hangat hati ayam. Panas-panas sekejap je. Excited sekejap je. Yeah. Dengan ceramah ni, excited. Semangat sekejap. Lepas tu, ada cubaan hilang. Orang yang bina ni, dia semangat dia panas. Dia punya hot tu, warm tu lama. Dia keyakinan dia mantap. Dia rasa confident dengan Shekli ni. Dia tahu Shekli ni long term, lifetime business untuk diwarisi. Dia tidak tergugat. Tak apa jatuh sementara, tak apa. Tak naik pangkat lagi pun tak apa. Bukan salah. Bukan berdosa. Tapi kenapa give up? Kenapa keluar kesah? Kenapa mesti tukar business? Kenapa give up? Half way. Saya heran. Saya bukan tak pernah jatuh. Saya jatuh. Saya bonus saya low. Tapi saya tak lari. Because I'm confident this is the lifetime business yang beri pulangan yang lumayan. Kenapa kita tak fokus benda lain? Right. Keyakinan kita tu kena kuat. Right. Okay. Beza orang yang buat atau banner dengan buat ni yang tadi yang hangat di ayam. Orang yang orang yang buat Uh, orang yang buat, dia buat jangka pendek. Orang, orang, orang yang banner, dia buat fikir long term effect. Right? Always fikir kesan jangka panjang. Dalam apa bentuk sekalipun, fikir kesan jangka panjang dalam bisnes kita. Maknanya, apa yang kita buat? Sebenarnya, Shakli is like a family system. Contoh, saya beritahu lah. Dalam adab-adab Shakli, dia macam keluarga. Kalau kita tak hormat Mak bapak kita dalam family. Anak kita akan tak hormat kita. tu je. Kita sombong dengan mak bapak kita. Anak kita akan sombong dengan kita. tu je. Hukum karma. Di Shekli pun sama. It's happen. It's happening. Saya 27 tahun di Shekli. Saya tengok benda yang sama berulang, berulang balik. What you do. Right? Apa yang anda buat, kembali balik. So, fikir je kan panjang. Fikir long term. Eh? Right? Apa lagi? Right. Orang yang buat orang yang banner Shakli tahun baru ni dia dah set goal. Dia tetap matlamat dia. Berapa orang nak lahirkan dia? Berapa orang nak sponsor setiap hari? Berapa sen nak buat? Apa nak fokus produk apa? Dia dah dia ada, dia ada planning dah. Dia dah fikir dah. Dia dah set dah. Right. Dia dah set goal dah. Dia work. Dia dah set awal-awal lagi. Orang yang orang buat orang yang buat Shakli ni dia tak dia tak ada goal. Dia buat kalau kada especially tengah orang tu dia downline ramai kat bawah tu dia effective dia for sure effective nak dapat bonus dia. dia tidak ada empati tidak ada kasih sayang tidak ada tidak buat dengan hati dia dia hanya nampak duit saja orang yang orang yang buat bisnes dia hanya nampak RM saja ingat saya kata dulu Dr. Shaikh kata if you come to Shakri dollar sign in one eye you are blind in that eye ada buta lah mata tu if you come to Shakri with 
dollar sign in both eyes, you are totally blind. But if you work hard, help others, if you under kerja kuat, bantu orang lain, the dollars would just come. Duit akan datang. Anda kejar duit, duit lari. Anda nampak duit, duit pun hilang. Sebab itulah, fokus. Plan this year nak lahirkan berapa orang leader, berapa orang. What is rank nak pergi? Kena plan. You tak ada goal, tidak ada matlamat, tak ke mana. Just angkat-angkat saja. This year, 2018 ni apa rank nak capai? Bila tulis tarikh, specific tarikh. Nak naik, naik, naik senior co, key coordinator, berapa kaki, siapa orangnya, bila, time to bila. And what the backward, apa nak buat, siapa nak, calonnya siapa, calon-calonnya siapa. Ini di sekitar. Calon coordinator siapa, calon supervisor siapa. So, this is a plan. Kalau nak buat rumah pun ada plan. Eh? Nak buat pondok, pondok, kalau nak buat pondok kecil tak payahlah plan. Kan? Tapi kalau nak buat rumah, macam rumah ni kena ada plan. I anda sendiri plan rumah ni lukis. I'm not architect, but I plan. Right? Dulu rumah ni tidak ada. It's a piece of land. But I have in mind, tanah pesaka ni, I want to do something. I nak buat rumah ni. So I take a paper, I call tukang, I lukis, can you do this? No. Dan dia kata boleh, berapa cost estimation? Terus buat. Within 4 months, rumah ni siap. Nak beritahu, dulu ni tak ada. But some, I have that in my mind. And I write down plan. Saya tulis plan ini. Dan saya panggil tukang, saya panggil orang kenaan. Jadi rumah ni. Sama juga, Shaikli, master is not. If you have no plan for master, the master won't be in your life. Kalau you tak rancang untuk jadi seorang master ke, koordinator ke apa ke, tidak akan berlaku sesuatu dalam hidup anda. Ingat lah. Goal. You have to set goal. Itu orang yang membina, dia set goal. Ayah anda, saya yang dah lama pun saya set goal. Saya nak buat berapa point sebulan. Berapa volume saya nak capai. Siapa saya nak bawa. Siapa saya nak naikkan. Who is my next leader? Next calon master. I must work. I must I must do planning and work. Right. Kalau kita tak plan, kita tak work. Tak ada orang, tak ada motivate, tak ada benda yang kita nak ukur. Macam nak kata kita successful ke tak ada plan, tak ada goal. By the end of the year, uh, I okay. I think I okay. Sebab I tak ada goal apa-apa. I'm dah complacent. Right. Sebenarnya orang tidak ada goal, tidak ada dream. Ialah orang yang sudah mati, sebelum mati. Orang tidak ada impian. Ialah orang yang mati, sebelum mati. Right. So bagi anda yang sudah mendaki tangga bisnes ini, anda mesti ada goal. You must have goal. So, orang yang membuat, dia tak ada goal. Dia hanya goal dia mantuman nak cukupkan UV saja. Orang yang membina, dia ada matlamat dia. Matlamat dia mesti tepat. Duduk Anda duduk dengan mentor anda. Do road to master, road to coordinator. Do it now. Bincang sekarang. Satu hari bulan hari ini. Buat. Buat dengan elok. InsyaAllah ikhlas. Bagi komitmen anda. Be sincere. And committed to your plan. Right. Okay. Apa lagi ni? Right. Um, orang yang membina, orang membuat ni, dia hanya buat cetek saja. Dia dia punya organisasi tak tak dalam. Cetek je. Air cetek. Kalau akar, akar serabut saja pokok tu. Datang angin sepoi bahasa dah gebah. Kalau air cetek, kapal kertas je lalu. Kalau air dalam, kapal besar je lalu. Sambil dia masuk. So, untuk mendapat volume dalam pisau sini, yang mana bisnes anda determine not only by rank but by volume. Volume tu ialah debt. Ada debt. Ada 3, 4. Kalau master, anda boleh override kalau 15 point, 6 level. 5, 4, 3, 3, 3, 3. So, your OV, overall volume tu bergantung pada berapa dalam organisasi anda. So, orang yang membina, dia fokus on building debt. Orang yang membuat dia jaga tepi dia je. Jaga. Itu pun malas. Nak sponsor orang takut rugi. Nak bagi UV takut. Nak bagi persen takut. Dia untung semua. Nak persen. Nak untung runcit je. Dia pun untung runcit je. Right. Dia jadi penjual. Peruncit. Dia jadi peruncit saja. Sebab tak kaya. Kedekut kat tak kaya. You must give. Give more. Right. Right. So, this is important. Right. You must build that. That dalam bahasa 
istilah MLM dipanggil uh, security. Anda secure. The line is secure. Kalau anda, anda ada tiga, empat level supervisor atau coordinator, anda tahu anda akan confirm line tu hidup. Ada tiga line, confirm coordinator tiap bulan. Ada empat, lima line, confirm senior co tiap bulan. Ada tujuh ke atas, anda confirm key coordinator tiap bulan. Ada lima belas, dua puluh line, anda confirm effective master tiap bulan. So build that. Banner ke dalam. Banner ke dalam. Sponsor ke dalam. Sponsor ke dalam purposely. Bukan suruh, ah, you sponsor lah orang. You, you sponsor lah orang eh. You sponsor lah orang eh. Itu kita bagi arahan. Di this, this, this business, kita bukan boss. Kita bukan pengarah. Kita pemimpin. Beza. We are not, uh, kita bukan direct, kita bukan pengarah. Kita pemimpin. Kita lead by example. Kita tunjuk contoh. Ajak buat sekali. Jom, jom ajar you. Jom kita pergi sama-sama sponsor orang. Siapa nak sponsor? You must work with them. Live with them. Eat with them. Banner organisasi anda. Sayang mereka. You have to love them. Right? Anda tak ada sistem. Orang yang membuat, dia tak ada sistem. Caca merba. Dia buat sana, lari sana, lari sini. Sponsor orang tu, sponsor. Tak ada sistem dia. Orang yang membina, ada sistem. Sistem, uh, servis sistem ada. Follow up sistem ada. Hari apa nak sponsor, apa ni. Dia ada sistem dia. Ada file dia. Dia ada account. File yang simpan khas, simpan resit dia. Dia ada sistem, accounting sistem dia ada. Uh, follow up sistem, service sistem ada. Right. Uh, stock. Stock. Keeping dia ada, jaga. They treat business as a business. They simpan duit asing. Dia asingkan duit business dengan duit personal. So, it's something yang yang beza antara orang yang buat dan orang bina. Bila dia buat macam ni, dia, dia always beli barang. Beli barang ni. Dia ulang balik beli barang banyak kali. Dan memang UV dia akan tinggi. Saya tengok orang saya yang lama-lama ni. Saya dah observe dah 20 tahun lebih. Bukan 2-3 tahun je. 20 tahun lebih. Mereka UV lebih, mereka yang lebih 10 ribu UV ke atas ni. Mereka ni konsisten daripada awal bulan. Itu orang yang banner. Kak Syifa. Uh, Master Cik Ella. Uh, di Temeluh. UV besar-besar. 10 ribu UV ke atas setiap bulan. For the last 20 years. Itu orang membina. Orang yang buat ni, saya tengok, tak ada UV. 10 bulan tak ada UV. 20 bulan tak ada UV. Eh, mana ni? Nak closing, tak ada UV lagi. 11 tengah tak ada lagi. Saya tengok, besok pagi bangun, eh, dah penuh UV. What the, what is, what, do, what, what are you doing for the 30 hari? Dia beri Disember ni. Tidak buat apa-apa. Last minute dia buat. Ini ini bukan membina. Ini membuat saja. Haa? Huh? So watch out. So this is something that kena ubah. Habit ni kena ubah. Konsisten orang membina, dia back, dia konsisten dia berada awal bulan. Awal bulan. Jadi tidak ada isu nak efektif, tak efektif. Dia tak boleh apa-apa efektif. Right? Right. Dan tanyalah Master Lidano. Macam ada UV dia besar. Macam dia buat? Dia berada awal bulan dah, dah konsisten. Tidak tak dapat lah 3-4 bulan UV. Right? Pergi UV. So it's something that that we have to uh, ubah cara tu buat bisnes ya. Ah ha, bapak point eh saya tak ingatlah. Saya saya sebenarnya tak, saya balik cuti, saya balik di kampung ni. Eh. Mesti saya tak buat nota apa yang saya ingat dalam kepala ni. Eh. Right. Okay. So saya sebut tadi um, membina kita bina uh, bisnes ni makna kita bina network Some, pertama network of customers biar akar dia panjang, besar dan dalam. Right? Ada seni dia. Dan banner network of leaders. This is leading people. Mana kita, first kita move product and then kita move people, lead people. Networking with people. Kita banner individu. Kalau leaders, kita banner individu mm-hmm. dia. Kita kena mm-hmm. rapat. Kita kena rapat dengan dia. Kena dia. Rapat dengan dia. Right? Kenal dia. Right? Kita banner individu. Dan kita banner team dia. Right? We build a team. Right? Dan kita banner dia punya empire dia. Build, uh, empire builder. So, kita ni peringkat kita. Right? Bagi anda yang baru, anda beda customer anda daripada dia mula sponsor orang, ajar dia, tunjuk dia plan, tunjuk dia produk apa nak fokus, tunjuk dia goal, dia next one berapa persen ke, berapa UV ke, dan lead dia, guide dia up. Right? Guide, guide up dia. Uh, apa? Uh, guide dia sehingga dia naik. Right? So, it's something that we call banner. 
right? Um, okay. Ada soalan tak tanya? Oh, ada tanya Ahinda, master dalam Shekli dah berapa orang yang efektif? Oh, di Malaysia ada lebih kurang 170 orang master. Right? Um, saya rasa yang efektif lebih kurang at the moment about yang efektif betul-betul tiap bulan, setiap yang konsisten lah. More than 10% lah. Belah-belah-belah orang lah. Right. So, if you are effective, you are that top 10% in. Uh, tapi ada master yang tak effective master pun. Kalau guru besar, itu ada besar. Right. So, saya kata tadi, bonus kita bergantung pada volume kita. If your key coordinator with 7 leg or 9 leg, tapi your volume tu sampai 6 level, sampai 5 level besar, your income besar. Right, so now kena bina ke dalam juga. Eh? Jangan bina short term. Uh, cetek je. Right. Right. Ada soalan lagi? Saya tanya. Any question? Apa yang kita nak bina? Network of customers, network of leaders. Right. Okay. Sebab, um, saya tengok um, online business ni, memang you all... Ada yang senang dapat orang, senang dapat sale, tapi bila you all uh, focus on selling, you lupa nak bina, nak build people, nak shakely eyes them, that, orang itu. Nak nak bagi dia rasa shakely, nak ada bina. You forgot to put shakely in them. You hanya menjual. Eh, dah barangnya. Memang senang. Uh, Google, Instagram, dapat order. Yes, no problem. It's easy. Some people dia buat besar. Tapi, does it last long? Does it uh, leader tu bertahan lama? Orang tu dah lama dengan anda. Right. Okay. Um, oh, ada yang, ada yang rasa marah tak? Bila ada sistem, follow up sistem. Okay, apa lagi? Anda pun boleh bagi idea pada saya. Apa beza bina dan buat. So, sekarang ni, orang yang, orang yang membuat tak semestinya membina. Tetapi orang yang membina, dia mesti buat juga. Faham tak? Tak faham kan? Eh? Ulang balik. Kalau anda membina, anda mesti buat juga. Are you doing? Tapi kalau anda membuat, anda tak mesti bina. Kalau anda tak bina, saya cakap tadi, tak bina uh, cara long term, tak buat cara betul, tak konsisten daripada awal, tak bina ke dalam. So, you are, you, you are not building. Right. Okay. Ada soalan lain? Okey. Ada soalan tak? Saya nak tanya, nak jawab soalan. Saya dah baca. Uh, Zabidi. <laughs> Wabi. All right. Uh, Dr. Azizun, Dr. Dr. Azizun is watching. Right? Okay. Ada soalan nak tanya? Tentang lima soalan tadi. Macam mana? Susah dan efektif at appointed rank. Memang kita nak rank, kita nak efektif kalau kita baru, kita ada, kita ada, kita sleep sikit lah. Tak apa. Cuma, we have to build. Artinya kita kena banner balik kaki yang lemah tu, banner ke dalam. Group by group. Sebab bagi saya, bila anda banner ke dalam, that anda dapat Motivation daripada bawah. Group tu akan hidup. Selalunya mati hilang terus sebab dia seorang je sebuah hidup. Tak ada orang bawah-bawah dia. Tak ada sebuah hidup lain. Tak dalam. Bila macam mana kita nak tarikh customer jadi dia? Bila nak tarikh? <laughs> Bila customer tu, dia dah buat dapat sebelah persen, kita tak ambil customer. Dia are, they are called business builders. Business builders ni adalah calon supervisor anda. Jadi anda kena fokus dia. Beri masa sikit dia. Explain more on the plan. Right. Shakely no doubt. Produk terbaik dia adalah the vitamin. Mm-hmm. Tapi hari ini. Right. Hari ini. Dengan uh, uh, suasana ekonomi. Uh, isu ekonomi hari ini. Produk yang terbaik juga adalah opportunity. Peluang. Orang nak cari peluang untuk dapat tambah. Mata. Orang nak, nak dapat peluang untuk uh, jadi waham. Uh, work the home moms, orang nak jadi uh, peluang nak bebas, 
atau nak peluang menjadi peluang jadi jutawan jadi opportunity is the best product bagi saya bila dia, dia nak dia nak buat bisnes dia nak ubah gaya hidup dia dia mesti makan start shackling makan lah guna lah first step memang lah right ok dia ya, macam nak tarik customer ahli yang makan untuk bisnes <laughs> alright saya cakap tadi leadership by example customer I tengok you are shackly to your people tengok you 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 are committed you cakap shackly you tunjuk you punya gaya hidup you punya apa you dapat dengan shackly you have to show them bukan kita bukan nak uh, berbangga-bangga kita niat nak tunjuk contoh macam ayah kita tunjuk sebayang depan anak-anak bukan nak tunjuk-tunjuk nak tunjuk suruh anak tu ikut buat benda baik kita sedekah duit untuk uh, tunjuk pada anak-anak ataupun jawab pimpin tunjuk contoh benda baik itu bukan itu bukan um, menunjuk tapi kita nak tarik dia example set example so customer akan terpanggil nak buat bisnes bila dia tengok you berubah you change your life income you change you tunjuk pendapatan you Alhamdulillah uh, saya buat syekh saya baru buat sebulan dua dapatlah seribu setengah sebulan tampu-tampu suami oh I'm excited eh seribu setengah lima ratus pun ok lah extra income so this is something that you have to be excited you tak excited macam mana dapat you must be you must pass on the enthusiasm pada customer pada orang orang part dengan you Shakli you dah enjoy Shakli banyak macam dah you have all the the single C cash car convention show them show them C C C cash car convention C C S E E C jangan bahasa Cina C C C tiga kali mati bukan C C C nampak tak C semua orang tengok C C my cash how much I get saya buat part time main-main pun dapat Alhamdulillah tengok dah saya buat Alhamdulillah kita bau keluar Bonus satu mas, satu belum master lagi. Ki kau nanti ada sini ki. Dah keluarkan uh, dia minat Audi Q5 warna merah. Saya tengok. Nanti. Dia tunjuk. You bayangkan dia bila tunjuk sukses dia. Ramai orang nak tertarik pada sukses. Right. Soalan. Okay. So macam nak nak onkan down line. Anda sendiri kena onkan. Anda tunjuk dia. You must be excited. Enthusiasm. Right. Tadi saya ada soalan daripada Hafiz eh. Apa kunci untuk kekal momentum? Right. Momentum ni ibarat um, kalau kita kita enjin kereta ke kita kayu basikal pun um, momentum ni you kena work first to get momentum. You must push first. Anda kena sponsor orang, kena ligat, excited, kena create the speed. The tenaga tu kena create. Baru ada momentum. Ini kita start ber- selalu cakap tak power, selalu plan tak cerita. Macam mana orang nak tahu? You must get your group, talk to them, panggil dia orang, buat buat coaching sendiri dalam 2-3 orang. Kan? Buat perjanjian, tulis plan, set goal. Sama-sama. Your group bergerak, then momentum is created. Tapi ada orang lambat. Tapi kau tengok. Apa-apa momentum tu, roket naik bulan ke, kereta nak berjalan pun, gear pertama tu guna minyak banyak, guna tenaga yang banyak. So, you to get momentum, you have to move fast, get it now, create now, buat sekarang, buat gila-gila sikit. Buat lah momentum, dia jangan buat grup-grup yang hebat sekarang ni. Sebalah umur dia kata, grup dia 1.1 million lebih sebulan, waktu cheap kata 1 million. Macam dia bekerja. How they work, dia tengok enthusiasm dia orang macam mana, dia cakap macam mana. How do you take care of the leaders macam mana? So you copy dalam Facebook dah ada semualah. Right? Saya lah orang lama saya bagi saya bagi idea saja. You all can do better than me. Right? So kunci kekal momentum bagi saya ialah you must cepat-cepat buat dan build network. Momentum semangat yang sebenar datang daripada network daripada orang anak buah. You tak ada leader nak semangat ke mana? Dia seorang-seorang je. Dah lama hilang semangat tu. Sebab tu You must cepat-cepat buat, cari leaders, build them, work with them, and you build a team. Tengok Dr. Nomi, tengok siapa yang ada team dia. Memang dia grow. Sebab dia build with a team. Dia hidup sama team. Dia tak hilang semangat. Sebab sama-sama. Kita kayu bersikal ramai-ramai, tak, tak, tak letih. Jalan terus. Yang, yang ni seluruh, yang ni jalan. You seorang-seorang tu jadi letih. Lepas tu orang letih hilang. Masih sepadam, makin padam, makin padam. Dah sponsor kurang, semua kurang. Right. Kalau dulu kami ada meeting offline. Kan tak ada meeting lah. Ni lah meeting pun. Right. 
Kadang dengar sekali saya tak meminta tak kekal. So you have to create your own bakar your downline dari bawah. Work with your group one by one. Talk one by one. Bukan WhatsApp ya. Bukan talk in the group saja. Jumpa offline berdepan. That's how you want to be a leader. Leader apa duduk belakang belakang menyorok belakang handphone. Baik, right? kenapa takut? Berdepan dengan orang apa masalah? Talk heart to heart. Berdepan. Itu cara terbaik nak dapat leader. Dan you work with them. InsyaAllah, you meletup naik. Saya tengok orang tak boleh take off sebab dia tak tak ada courage. Tak ada courage to be a leader. Right? So you must be a leader and face the challenge. Right? Apa lagi ya? Eh? Soalan ni? Right. Anything? Ada soalan? Right. Betul, uh, so, Ayanda betul tak cara saya? Saya bina leaders dari customer saya. Kerana saya rekrut dalam satu grup untuk tajam mereka jadikan dalam. Okey, betul. Tak ada masalah. You can have uh, your sumber leader ni sama daripada a good customer is a good leader. Uh, calon leader yang terbaik. Dia committed, dia loyal to product memang calon terbaik. Right. Tapi kadang-kadang kalau you uh, buat approach business, you jumpa orang cerita masa peluang. Belum menjadi customer, tapi dia nak business. Jumpa tak? I nak business. Ada ramai tu, I dah tahu Shaklin. Shaklin bagus. I nak buat business. Show me the plan. Of course, bila show the plan, dia nak jadi business, dia ambil lah barang. Nak makan, lepas tu dia start. Start buat business. Doesn't mean dia mesti jadi customer dulu. Right. So, the, the way is, bukan satu cara. You boleh buat cara tu betul. Tapi, kalau you buat cara business approach, dia lagi cepat. Ataupun cerita plan pada leader yang dah committed ni, uh, cerita the plan dia, nak dapat how to get next level and to tunjuk dia uh, what is advantage of being a supervisor apa kelebihan dia right tunjuk peluang tahun depan nak pergi ke mana then only you 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 attract people to commit to business right right group by group setuju eh buat group by group <coughs> macam nak tarik okey dah jawab soalan anything macam mana nak tarik customer jadi leader oh, soalan sama ya Um, ada soalan lain um, ingat eh so ok ok eh. <laughs> alright so saya ulang balik saya buat soalan balik are we building a business or just doing it kalau anda mau build a business anda tak timbul isu customer buat hal, leader hilang kejap tu, macam piston kereta sebagainya, isu tu tak timbul. Jadi banner one by one. Kalau leader anda tak boleh efektif, jangan salahkan dia. Dia dapat 2,000 UV ke, 1,500 ke, go back, tengok GE dia. Satu-satu, kenapa dia? Kalau dia kurang sponsor, you kena tambah orang. Dan work, siapa leader you next? Tolong dia, build them up daripada bawah. Jaga dia bawah. You sendiri kena go down. You kena, kena tackle dia orang. Jangan suruh dia, buatlah sini tu punya orang. Saya tak nak jadi, jaga. Jangan begitu. Go down. Saya jaga. Saya tak kisah level ke berapa. Level ke 12 ke masa saya. Level ke 19 ke level master saya. Saya jaga. Sebab bagi saya. That is my empire. Walaupun saya tak dapat apa-apa. Right? Yang, yang pentingnya pahala dapat. Tapi kalau you buat ikhlas. InsyaAllah. Bagi saya rezeki Allah bagi. Tanpa had. Right? So ingat lah. Eh? Kalau anda benar shakli. Cara long term. Eh? The benar relationship. Uh, banyakkan kerjaan, build that posisi dah bawah bulan buat untuk jangka panjang right? uh, follow through dengan sistem sebagainya anda akan enjoy shakli lebih lama dan boleh diwarisi dan boleh naik kuda ni saya saya duduk, saya rasa saya duduk kedah lama pula ni I spend, spend long time, balik kanta duduk kedah lagi but we can enjoy a passive big income Uh, so kita nak apa kita nak lah bila kita nak sehat ya, dengan amalan syekli yang konsisten satu lagi ya orang yang bina ni dia memang nak bina kesihatan pengalaman anda uh, ramai orang lagi-lagi syekli ni dia tak serius ke kesihatan dia tak berminat bina kesihatan sebab tak dia buat syekli dia tak layak duduk syekli pun dia tak sayang syekli sebab tu syarat pertama nak bina syekli ni you must be interested in building health bina kesihatan Dr. Syekli kata I'm interested in building health. 
doctors interested in treating illness but I'm interested in building health dua benda yang tak bercanggah you sakit ni berdoktor tapi sebelum ni berdoktor you build business you build a uh, health jadi untuk banner masa depan Shakli dengan Shakli pertama anda kena sincerely committed to build your health apa guna you kaya tapi sakit apa guna jutawan tapi sakit betul tak saya tengok kat, minta maaf, saya pergi ke Prince Scott Hospital, ada kawan masuk hospital. Saya tengok orang datang dengan 7 Series, dengan Audi 8 Series. Tapi turun kereta, pegang botol air tu. Kena stroke, kenapa tak? Atas kursi roda. They are rich, they can buy anything. But they don't have health. So bagi saya, kalau anda jutawan pun, kita jutawan pun, kita tak simpang, tak, tak nak sakit. Kita nak sehat yang kekal. Dan kita nak biar bisnes kita sehat juga, supaya dapat income, kita boleh buat banyak kebajikan. Jangan risau duit banyak. Jangan risau nak bayar cukai banyak tak takut. Ha? Cukai ke bayar zakat banyak-banyak tak apa. Tolong orang miskin ramai lagi. Orang nak, orang nak bantuan. Eh? Jangan risau. Jangan takut. Jangan kata aku tak nak jadi kaya. Itu kataan yang negatif. Repel. Rezeki tepi klien. Ya Allah kaya kalau aku. Jadi aku, jadi, 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 jadi kalau aku ni orang yang kaya yang beriman. Aku nak gunakan duit aku ini untuk infak sebilillah. Ya? Untuk masyarakat. Jadi bila kita buat jenis Allah buka lagi buka lagi rezeki kita untuk menjadi lebih mudah ya so buat betul eh maknanya build a business build build business betul eh insyaallah ada ada, ada lagi right kau pun ya jam oi dekat dekat sejam dah sembang tak apa sembang ini umi marah saya ayahnya banyak cakap masuk angin nanti Right. So, niat ayanda ialah uh, I want just to share with all you all. You yakinlah bahawa Shakli, you don't worry. You buat. Kalau tanya, boleh ke Shakli? Boleh tahan ke? Ayanda dah 27 tahun. Ayanda PUS 7 kali tengok. And nanti bulan 2 nanti yang nak promote. Eh? Bulan 2 nanti, 3 bulan 2, Raja Banet, the owner Shakli datang. Those leaders yang dah maintain 3 kali setahun layak untuk dijemput ke program uh, National Leaders Conference di KL. Eh? So anda ambil kesempatan ni uh, kenali siapa dia uh, Abang Roger ni dan tengok dia apa dia, hati budi dia. Yeah? He's a really sincere, serious di tak tolong kita. Right? So so you 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 have to build that. Be, you have to be there to witness. Right? So take advantage. Nak dapat semangat datang program yang uh, charging yang besar, campfire. Right? InsyaAllah. Right, so ingat lah, banner network of customer, banner of leaders, banner keyakinan, banner jati diri, insyaAllah, banner confident, uh, sayangi dolar yang anda, build network, build empire untuk dia orang, banner repo, banner uh, PR, right, Did it, uh, apa ni, dia panggil uh, relationship before, fellowship before leadership, maknanya kita, jangan kita exit sebagai leader saja, tapi kita build repo tu, make them friends, right. Jangan hanya hubungan kita hanya bisnes saja. Tawa, friend. Saya dalam saya lama-lama saya anggap mereka sebagai kalau yang tua sebagai abang, yang muda sebagai adik, yang muda lagi sebagai anak. So they are close to me. Right. So kita we are in a big family. Kita dalam satu keluarga yang besar. Dan saya yakin insya-Allah lepas ini untuk berjaya 2018 kita sama-sama B I N A, Bena Shakli. Jangan buatnya. Bena banner betul-betul. Right. Nanti topik ini yang topik yang yang dah besar lagi. The technical details. Ya ada perincian dia, macam sistem servis macam mana, teknik nak sponsor orang macam mana, how teknik show plan macam mana, teknik nak move dan bakar di bawah macam mana. Tu banyak tajuk lain lagi yang kita terpaksa taguhkan dulu dan insya-Allah dalam training training lain uh, ataupun bila hendak nak pergi uh, pusing orang Malaysia dengan master-master lain insya-Allah mungkin kita bercadangkan buat um, tour, master tour ke kita buat uh, utara, timur, selatan, central untuk kita uh, share kalau saat mana ni kita nak gegarkan kita nak gegarkan kita nak bergabung uh, uh, masters ni Shakli biar Shakli nampak hebat kita bukan our competitors is not within our group uh, uh, musuh uh, kita punya uh, competitor pesaing kita bukan dalam sama kita pesaing kita orang luar sana sama kita, kita should help. Should be proud of Shakri. Siapa berjaya, 
say, say uh, hello, say thank you, say tanya, ya. Yeah? Sebab bila nama jenama Shekli naik, orang senang order Shekli. Ingat lah. Eh? Kalau Shekli itu terbaik, semua saya. Contohnya Vivix. Kenapa Vivix popular? Right? Kenapa Vivix popular? Sebab orang sebelum dah banner image branding of Vivix. Jadi anda yang datang kemudian ni, anda letaklah Google Ads, letak kat mana pun, uh, harta yang tak betul, Lazada pun, orang beli. Walaupun kualiti dia tak terjamin. Jadi ini saya nak, nak, nak pesan anda, uh, banner bisnes ni. Dan saya yakin insya Allah 2018 akan jadi tahun kemilang kita. Setuju? Anda yakin? 2018 saya yakin dengan dengan uh, kehebatan anda, leadership anda, sebab yang lihat ni master-master saya buat yang hebat ni, uh, Ifa Anwar, S2U, the group S2U, uh, kita nampak ini Zainol, Master Zainol daripada um, Irish, right? Mereka ni uh, big, big group dalam buah kursi saya. Uh, kita ada lagi group macam GLC, tak tahu saya tak nampak orang sini GLC. Banyak group-group masters ni, yang lama dan yang baru. Mereka ini insyaAllah uh, orang baik-baik. Anda boleh tanya soalan, mereka sanggup tolong. Dan kita nak biar setiap orang yang buat Shekli, uh, touch with Shekli, improve their life and last time. Doakan ayah anda supaya kami sihat, banyak umur. Untuk lebih banyak lagi kita berbakti, share ilmu dengan kawan-kawan kita. InsyaAllah. Uh, Matahabat kita satu je. Saya dah beritahu, uh, overriding uh, bonus as a leader banyak. Bikin master six level. Tetapi overriding pahala lagi besar. Be sincere. InsyaAllah ikhlaskan diri anda. Share ilmu anda. Ilmu semua milik Allah. Dan anda akan dapat rezeki tanpa had. InsyaAllah. Saya yakin uh, anda orang yang terpilih dan dipilih untuk guna Shekli, untuk jadi leader Shekli. Anda share lah Shekli. Jadikan 2018 ini tahun gemilang Shekli produk Malaysia Sembahat atau tim anda menonjol insyaAllah. Saya doakan anda berjaya um, mencipta kegembiraan, cipta your Shekli story, your history dan apa pun doakan kami insyaAllah. Mudah kita berjaya. Berjumpa lagi di Puncak Kejayaan. See you at the top. Dan Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everybody. Bye. Dari Yan ya. Yeah.